ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാടൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്കോടയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു വെറൈറ്റി പക്കോടയാണ് ഈ ഇല വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പക്കോട ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് ഇലയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് പനിക്കൂർക്ക കേട്ടോ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പനിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നീര് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇല വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പക്കോട ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഹെൽത്തിയാണ് ഹെൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ അതിലുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണല്ലോ ആ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് അളവുകൾ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടലപ്പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി കുറച്ച് കായം ഉപ്പ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എരിവ് നല്ലപോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പൊടി നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ ആക്കണം ഞാനിത് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കും തോറും ഇത് കുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തേച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇല മുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറ്റിയിരിക്കണം ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നമ്മൾ കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തേക്കും കേട്ടോ അത് അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇല മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പരുവത്തിനാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം കേട്ടോ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ചൂടാകട്ടെ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ഈ ഇല ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും മാവ് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വരണം ഇതുപോലെ അതിന് ശേഷം ഉടനെ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് മറിച്ചിടണം ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു പൂരിയൊക്കെ കൊമളച്ച് വരുന്ന പോലെ അത് നന്നായിട്ട് കൊമളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടത് ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് സമയം എണ്ണയിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നാമത് ഇലയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കോട്ടിങ് ഭയങ്കര നൈസ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമയം എണ്ണയിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് വരുത് ഇതിപ്പോൾ മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ കാണാനും ഒരു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഇലയുടെയൊക്കെ ഷേപ്പായിട്ട് പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയാണത് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചത് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ ഇല ഈ മാവിലേക്കൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും മാവ് പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇത് കണക്ക് മറ്റേ ഉടനെ തന്നെ ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരുത് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടാം അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം കേട്ടോ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിത് എണ്ണയിൽ ഇടണ്ട ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മൂത്ത് വരും ഇത് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം